ఆది మానవులు పూర్తిగా ఆధునిక మనుషుల రూపంలోకి పరిణామం చెందక ముందు నుంచే వైరస్లతో పోరాడుతూ వస్తున్నారు ప్రస్తుత కాలంలో అనేక వైరస్లు జంతువుల నుండి మనుషులకు వ్యాపిస్తూ తద్వారా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు అటువంటి ప్రాణాంతకమైన వైరస్లలో పది డేంజరస్ వైరస్ల గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరింకెందు కాలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో నంబర్ వన్ ఎబోలా వైరస్ ఈ వైరస్ని మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఆఫ్రికాలోని సూడాన్ మరియు కాంగో దేశాలలో గుర్తించారు ఎబోలా వైరస్లో రెండు రకాల జాతులున్నాయి అందులో ఎబోలా రెస్టాన్ అనే జాతి గల వైరస్ వల్ల మనుషులకి ఎటువంటి హాని జరగదు కానీ ఎబోలా వైరస్లోని బుండి బుగ్యో అనే జాతి చాలా ప్రమాదకరమైనది ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో యాభై శాతం మంది చనిపోయారు కానీ సూడాన్లో సంభవించినప్పుడు మాత్రం ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో డెబ్బై శాతం మంది చనిపోయారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆఫ్రికాలోని పశ్చిమ దేశాలలో ఈ వైరస్ ఎప్పుడూ వ్యాపించినంతగా వ్యాపించి ఎంతో మంది ప్రాణాలను బలితీసుకుంది మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల మందికి ఎబోలా వైరస్ సోకగా అందులో పదకొండు వేల మూడు వందల మంది చనిపోయారు ఈ వైరస్ సోకిన వారికి జ్వరం ఒళ్ళు నొప్పులు రావడం బ్లడ్ టిష్యూస్ నుండి బయటికి రావడం దానివల్ల ఆర్గాన్స్ చెడిపోయి చివరికి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఎబోలా వైరస్ బ్లడ్ ద్వారా బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన టిష్యూస్ ద్వారా ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపిస్తుంది నంబర్ టూ మార్బర్గ్ వైరస్ ఈ వైరస్ని మొదటగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో జర్మనీలో గుర్తించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో జర్మనీలోని ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో టెస్టింగ్ కోసమని ఉగాండా నుంచి కొన్ని కోతలని ఇంపోర్ట్ చేశారు ఆ ఉగాండా కోతల నుండి రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో పనిచేసే వర్కర్స్కి మొదటగా ఈ వైరస్ సోకింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో జర్మనీలో సంభవించినప్పుడు ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో ఇరవై శాతం మంది చనిపోయారు కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆఫ్రికాలోని కాంగో దేశంలో వ్యాపించినప్పుడు అలాగే రెండు వేల ఐదులో అంగోలా దేశంలో వ్యాపించినప్పుడు మాత్రం వైరస్ సోకిన వారిలో ఎనభై ఎనిమిది శాతం మంది చనిపోయారు ఈ మార్బర్గ్ వైరస్ కూడా ఎబోలా వైరస్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందే అని సైంటిస్టులు గుర్తించారు ఈ వైరస్ కూడా ఎబోలా వైరస్ లాగానే అంటువ్యాధి మార్బర్గ్ వైరస్ సోకిన వారికి కూడా జ్వరం రావడం బ్లడ్ టిష్యూస్ నుండి బయటికి రావడం దానివల్ల ఆర్గాన్స్ చెడిపోయి చివరికి చనిపోవడం జరుగుతుంది నెంబర్ త్రీ హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైరస్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది హెచ్ఐవినే ఈ వైరస్ని మొట్టమొదట పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో గుర్తించారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా మూడు కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది ఈ హెచ్ఐవి వల్ల చనిపోయారు ఎక్కువ మందిని బలి తీసుకున్న డేంజరస్ వైరస్గా ఈ హెచ్ఐవిని బిగ్గెస్ట్ కిల్లర్ అని పిలుస్తారు హెచ్ఐవికి వ్యాక్సిన్ లేదు కానీ హెచ్ఐవి సోకిన వారికి పవర్ఫుల్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ని ఉపయోగించి వాళ్ళ జీవిత కాలాన్ని కొంతవరకు పెంచవచ్చు తొంభై ఐదు శాతం హెచ్ఐవి పాజిటివ్ కేసులు కేవలం అభివృద్ధి చెందని దేశాలలోనే నమోదవుతున్నాయి ఆ దేశాలలో హెచ్ఐవి పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడమే దీనికి కారణం ఆఫ్రికాలోని ప్రతి ఇరవై ఐదు మంది పెద్దవాళ్ళలో ఒకరికి హెచ్ఐవి పాజిటివ్గా నమోదవుతుంది మొత్తం ప్రపంచంలోని హెచ్ఐవి కేసులలో అరవై ఏడు శాతం కేవలం ఆఫ్రికాలోనే నమోదవుతున్నాయి ప్రస్తుతం ఈ హెచ్ఐవినే మనుషులకి అత్యంత ప్రాణాంతకమైన అంటువ్యాధి నంబర్ ఫోర్ స్మాల్ పాక్స్ తెలుగులో మసూచి వ్యాధి ఈ స్మాల్ పాక్స్ వ్యారియోలా అనే డేంజరస్ వైరస్ వల్ల కలిగే అంటువ్యాధి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో స్మాల్ పాక్స్ అనే వ్యాధి ఈ ప్రపంచంలోనే లేకుండా పూర్తిగా నిర్మూలించబడింది కానీ అంతకు ముందు కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు స్మాల్ పాక్స్ వ్యాధితో పోరాడుతూ వచ్చారు ఈ వ్యాధి సోకిన ప్రతి ముగ్గురులో ఒకరు చనిపోయేవారు వ్యాధి నుండి కోలుకున్న ఆ ఇద్దరికి కూడా శరీరం మీద శాశ్వతంగా మచ్చలు ఉండిపోయి జీవితాంతం బ్లైండ్గా మిగిలిపోయేవారు స్మాల్ పాక్స్ వల్ల కేవలం ఇరవయో శతాబ్దంలోనే ముప్పై కోట్ల మంది చనిపోయారు ఈ వైరస్ని నిర్మూలించేంత వరకు భూమి మీద ఉన్న అతిపెద్ద భారమైన వైరస్గా ఈ స్మాల్ పాక్స్ కొనసాగింది అంత భయంకరమైన వ్యాధి కాబట్టే దీన్ని ఎలాగైనా ప్రపంచం నుండి పూర్తిగా నిర్మూలించాలి అనే తపనతోనే దాన్ని సాధించగలిగారు నంబర్ ఫైవ్ హంతా వైరస్ ఈ వైరస్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అమెరికాలో గుర్తించారు హంటా వైరస్ సోకిన వారు శ్వాస అందకపోవడం వల్ల చనిపోతారు మొదటగా ఈ వైరస్ వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళ ఇంట్లో రీసెర్చ్ చేయగా ఎలుకల నుండి ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తుంది అని తెలిసింది ఈ వైరస్ ఒక వ్యక్తి నుండి మరొకరికి వ్యాపించదు కేవలం ఈ వైరస్ సోకిన ఎలుకల యొక్క ఎక్స్క్రీషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన వారికి మాత్రమే ఈ వైరస్ సోకుతుంది అమెరికాలో ఈ వ్యాధి సంభవించినప్పుడు ఆరు మందికి సోకగా అందులో ముప్పై ఆరు శాతం మంది అంటే రెండు వందల పదహారు మంది చనిపోయారు రెండు వేల పదిలో వచ్చిన ఒక ఆర్టికల్ ప్రకారం 
ఈ హంటా వైరస్ మొట్టమొదట పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కొరియా యుద్ధ సమయంలో సంభవించింది అప్పుడు మూడు వేల మందికి ఈ వైరస్ సోకగా అందులో పన్నెండు శాతం మంది అంటే మూడు వందల అరవై మంది చనిపోయారు అమెరికాలో సంభవించిన హంటా వైరస్ని న్యూ వరల్డ్ హంటా వైరస్ అని యూరోప్ మరియు ఏషియా ప్రాంతాలలో సంభవించే ఈ వైరస్ని ఓల్డ్ వరల్డ్ హంటా వైరస్ అని పిలుస్తారు నంబర్ సిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఈ ఫ్లూకి కారణమయ్యే వైరస్లు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా రూపాంతరం చెందుతూ పుట్టుకొస్తున్నాయి ఒక కొత్త ఫ్లూ ఉద్భవించిన ప్రతిసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనీసం ఐదు లక్షల మంది చనిపోతున్నారు ఈ వైరస్ చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది అలాగే డెత్ రేట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెంజాలో అత్యంత ప్రాణాంతకమైనది స్పానిష్ ఫ్లూ ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో వ్యాపించి దాదాపుగా ప్రపంచ జనాభాలోని నలభై శాతం మందికి సోకింది దీనివల్ల ఐదు కోట్ల మందికి పైగా చనిపోయారు స్పానిష్ ఫ్లూ లాంటి భయంకరమైన అంటువ్యాధి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో సంభవించే అవకాశం ఉందని కొందరు వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు అలాంటి వ్యాధి ఇప్పుడు కానీ పుట్టుకొస్తే ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఆ అంటువ్యాధి మనుషుల మధ్య చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది అప్పుడు ఈ ప్రపంచ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో కూడా ఊహించలేనంత భయంకరంగా మారుతుంది అని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు నంబర్ సెవెన్ డెంగ్యూ ఈ డెంగ్యూ వైరస్ని మొట్టమొదట పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఫిలిప్పైన్స్ మరియు థాయిలాండ్ దేశాలలో గుర్తించారు ఆ తర్వాత ఈ వైరస్ ప్రపంచంలోని చాలా ప్రాంతాలకు వ్యాపించింది ప్రస్తుతం మన ప్రపంచ జనాభాలోని నలభై శాతం మంది జనాభా నివసించే ప్రాంతాలలో ఈ డెంగ్యూ వైరస్ వ్యాపించి ఉంది ఈ వైరస్ దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది వేడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది సంవత్సరానికి ఐదు నుండి పది కోట్ల మంది వరకు ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు మిగతా వైరస్ల లాగానే డెంగ్యూ వైరస్ కూడా ప్రమాదకరం అయినప్పటికీ ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో టూ పాయింట్ మంది మాత్రమే చనిపోతున్నారు కొంతమందికి ఈ వైరస్ ఎబోలా వైరస్ లాగా ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది అటువంటి కేసులలో మాత్రం డెత్ రేట్ ఇరవై శాతంగా ఉంటుంది రీసెంట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తొమ్మిది నుండి పదహారు సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్న పిల్లలకి డెంగ్యూ వ్యాధి రాకుండా అమెరికాలో ఒక వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టారు నంబర్ ఎయిట్ రోటా వైరస్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మెల్బోర్న్లోని రోయా చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్లో ఈ వైరస్ని గుర్తించారు ఈ వైరస్ వల్ల చిన్నపిల్లలకి తీవ్రమైన విరోచనాల కారణంగా బాగా డీహైడ్రేట్ అయ్యి చనిపోతున్నారు ఈ వైరస్ సోకిన చిన్నపిల్లల యొక్క మల విసర్జనకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం ద్వారా ఇతర చిన్నపిల్లలకి ఈ వ్యాధి సోకుతుంది రోటా వైరస్ వల్ల కేవలం రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే ఐదు సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్న చిన్నపిల్లలు దాదాపుగా నాలుగు లక్షల యాభై మూడు వేల మంది చనిపోయారు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం రెండు లక్షల పదిహేను వేల మంది చిన్నపిల్లలు ఈ వైరస్ వల్ల చనిపోతున్నారు దీన్ని బట్టి ఈ వైరస్ చిన్నపిల్లలకి ఎంత ప్రాణాంతకమైనదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రోటా వైరస్ నుండి చిన్నపిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రస్తుతం మన దగ్గర రెండు వ్యాక్సిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిన తర్వాత ఈ వైరస్ వల్ల చనిపోయే వారి సంఖ్య తగ్గింది కానీ అభివృద్ధి చెందని దేశాలలో వ్యాక్సిన్ సరిగా అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఈ వైరస్ వల్ల చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఇంకా చనిపోతూనే ఉన్నారు నంబర్ నైన్ సార్స్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఈ వైరస్ని మొదట రెండు వేల రెండులో చైనాలోని గాంగ్డాంగ్ అనే ప్రాంతంలో నివసించే వారిలో గుర్తించారు సార్స్ వైరస్ ముందు గబిలాల నుండి సివెట్స్ అనే రాత్రిపూట సంచరించే జంతువులలోకి చేరి ఆ తర్వాత వాటి నుండి మనుషులకి సోకింది ఈ వైరస్ చైనా నుండి మరో ఇరవై ఆరు దేశాలకు వ్యాపించింది ఈ వైరస్ రెండు సంవత్సరాల పాటు వ్యాపించి ఎనిమిది వేల మందికి సోకింది అందులో ఏడు వందల డెబ్బై మందికి పైగా చనిపోయారు ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు శాతం మంది చనిపోయారు సార్స్ వైరస్ సోకిన వారికి మొదట్లో చలి జ్వరం ఉల్లినొప్పులు లాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఆ తర్వాత లంగ్స్ ఎర్రగా మారి చీముతో నిండిపోయి శ్వాస అందకపోవడం వల్ల చివరికి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈ వైరస్ని టెంపరీగా నిర్మూలించగలిగారు కానీ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టలేదు నంబర్ టెన్ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ వైరస్ని మొట్టమొదట రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో చైనాలోని వుహాన్ అనే సిటీలో గుర్తించారు కరోనా వైరస్ మొదట గబిలాల నుండి ప్యాంగ్వలిన్స్ అనే జంతువులలోకి చేరి వాటి నుండి మనుషులకి వ్యాపించింది ఈ వైరస్ని గుర్తించేలోపే చైనా నుండి ఇతర దేశాలకు వ్యాపించింది రెండు వేల రెండులో సంభవించిన సార్స్ వైరస్సే రూపాంతరం చెంది మళ్ళీ కరోనా వైరస్గా మారి వ్యాపిస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతంగా వ్యాపిస్తూ కొన్ని లక్షల మందికి సోకుతూ వేల మంది చనిపోతున్నారు ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు వ్యాపించింది ఈ వైరస్ కారణంగా చాలా దేశాలు లాక్డౌన్ని విధించాయి కానీ చైనాలో మాత్రం ఈ వైరస్ తగ్గుముఖం పట్టింది దీంతో చాలామంది కరోనా వైరస్ చైనా తయారు చేసిన బయోవేపన్ అని భావిస్తున్నారు కానీ దీనికి స
ఈ వైరస్ అసలు ఎలా వచ్చింది అనే దాని మీద పూర్తిగా దృష్టి పెట్టి ఎంక్వైరీ చేసి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కరోనా వైరస్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టే పనిలో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ సోకిన వారిలో రెండు పాయింట్ మూడు శాతం మంది చనిపోతున్నారు వీలైనంత త్వరగా కరోనా వైరస్కి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టి ఈ వైరస్ని ప్రపంచం నుండి పూర్తిగా నిర్మూలించాలి అని కోరుకుందాం నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్